வணக்கம் நம்ம பார்க்குறது ஒரு மாட்டு பண்ணை என்னுடைய விவசாயி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக அந்த மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்காரு ஏற்கனவே அந்த வீடியோ வந்து பத்து வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை வந்து வர வேண்டியிருந்துச்சு அதை ஒரு பார்க்க என்னென்ன வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஒரு கழிவு நீர் வாய்க்கால் இந்த வாய்க்காலில் போய் கடைசியில் பைப்பில் இந்த கழிவு நீர்லாம் போகிற மாதிரி வச்சுருக்காரு வேணும்னா நிலத்து கிட்ட தர மாதிரி மடை வச்சுருக்காரு கழிவு நீர் பாய் பைப் வந்து ம் இங்கே ஒரு தொட்டி கட்டி இந்த தொட்டியில் வந்து அந்த க மாடு கழுவு கழிவு நீர் யூரின் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இங்கே ஒரு மோட்டர் வச்சு இது அப்படியே வயலுக்கு பம்ப் பண்ணுறாங்க சொட்டு நீருக்கு மற்றும் செலுப்பு நீருக்காக பண்ணுறாங்க அதை மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சாணத்தை இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க போர் வைக்கோல் காஞ்ச பண பரத்தை உணவு போகிறதுக்காக வைக்கோல் போட்டு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க இப்போ சோளத்தட்டு பரத்தை உணவு சோளத்தை வச்சு இப்போ அறுவடை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து சுகர் சக்கரை சோளம்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு புது வெரைட்டி போட்டிருக்காங்க இப்போ அதை அறுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் கம்பு நேப்பியர் சூப்பர் நேப்பியர் போட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் கோஃபோ கோஃபை போட்டிருக்காங்க வேலி மசால் போட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம பற்றி பண்ணியிருக்காங்க ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க சாஃப் கட்டை வச்சுருக்காங்க மில்க் இன்ஜெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு பண்ணைக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னென்ன புதுசாக பண்ணியிருக்காங்கிறத மறுபடியும் ஒரு தடவை அவர்கிட்ட இன்ட்ரிவியூ பார்க்கலாம் சார் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சேகர் சென்றாயன்பாளையம் சேகர் அப்பா பேர் ஜெயச்சந்திரன் சென் சென்றாயன்பாளையம் சென்றாயன்பாளையம் வாழப்பாடி வட்டம் வாழப்பாடி வட்டம் சேலம் மாவட்டம் சேலம் மாவட்டம் சரி இப்போ ஏற்கனவே உங்கள் பண்ணைக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன வந்திருப்போமா வந்துருவோம் வந்தோம் அப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வீடியோ போட்டோம் அப்போ அதுக்கு அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னென்ன மாறுதல் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக என்ன டெக்னாலஜியை இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன மாறுதலுங்கிறது பார்க்கலாங்கிறத வந்திருக்கோம் சரி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக இப்போ வந்து சோ தீவனம் வந்து முன்ன வந்து கோ மூணு கோ நாலு இருந்துச்சு இப்போ தீவனம் வந்துட்டு வந்து கோ அஞ்சு ரகம் போட்டுருக்கோம் ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சுகர் கிளாஸ் சோளம் போட்டுருக்குறோம் சுகர் கிளாஸ் சோளம் போட்டுருக்குறோம் சூப்பர் நிறைய பேர் கொஞ்சமாக சேம்பிளுக்காக வித கொஞ்சமே வித கழிச்சு அது போட்டுருக்குறோம் சரி ஹைட்ரோ பண்ணி போட்டுருக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கோஃபை புதுசாக போட்டிருக்கீங்க ஸ்வீட் சோளம் ஆமாம் சக்கரை சோளம் போட்டிருக்கீங்க ஆமாம் சூப்பர் நேப்பியர் புதுசு போட்டிருக்கீங்க ஹைட்ரோஃபோனிக் இதெல்லாம் புதுசாக போட்டிருக்கீங்க ஸோ இதை பற்றி எங்கள் அனுபவத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறது என்னதுங்க இது வந்து சுகர் கடை சோளத்தோட இது அறுத்தது ஒரு தான் அறுத்தது இது வந்து மல்டி கட்டிங் இது சுகர் சுகர் கர் சுகர் கிராஸ் சுகர் கிராஸ் அது சோளம் மாதிரி ஆமாம் அது அறுத்துட்டீங்க ஒரு தடவை அறுத்துட்டீங்க இப்போ மறு தடவை மறுதாம்பு வந்துட்டு இருக்கு வந்துட்டு இருக்கு சரி இது வந்து பத்து அடி இல்லை பன்னெண்டு அடி உயரம் வளருது பன்னெண்டு அடி உயரம் வளருது ஆமாம் எவ்வளோ நாளில் ஒரு எண்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் வந்துடுது சரி முதல்ல விதை வாங்கி என்ன பண்ணீங்க அதை சொல்லுங்கள் அதாவது முதல் வந்து விதை சோள விதை மாதிரி தான் இருக்கும் சரி அதோட கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் சரி அது அப்படியே சாலா துவர சால் நிலத்தை ஓட்டி கா பார் போட்டிங்களா ரெண்டு அடிக்கு பார் ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி பார் போட்டிங்க சரி பார் போட்டு அதில் அப்படியே சால் விடுற மாதிரி அதாவது துவர எல்லாம் சால் விடுவாங்க அந்த மாதிரி சால் அப்படியே எண்ணி பக்கமாக விடுறதுல அப்படியே ஒரு ரெண்டு இஞ்சி மூணு அரை அடிக்கு உள்ள அப்படியே பரவாயில்ல அப்படியே போட்டு சாலை விட்டு கடல் வரிசையாக போட்டு வரிசையாக போட்டுட்டு போய் கலர்ல துவர சால் மாதிரி கரை ஓரமா ஆமாம் கரை கரையில் பள்ளத்தில் பள்ளத்தில் சால் விட்டு மூடி விட்டுறது சால்னா அது சால்னா வந்து பள்ளம் பறிச்சு லேசாக விதைய ஒன்று ஒன்றா போட்டு போட்டு மூடிக்கிறது ஆமாம் சரி சரி மூடிவிட்டா அது ஒரு அஞ்சாவது நாள் முளைச்சிக்குது சரி தண்ணி விடுவீங்க உடனே தான் முளைச்சி போடணும் உடனே தண்ணி விடணும் சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈரத்து பத்து செகண்ட் தண்ணி விட்டோம்னா அது எண்பது நாள் தொண்ணூறு நாள் வந்தது முதல் தடவை களை வெட்டுவீங்களா களை வெட்டணும் எத்தனை நாளைக்கு வருது ஒரு களை வெட்டினா போதும் ஒரு களை வெட்டினா போதும் சரி ஒரு அறுப்புக்கு ஒரு களை வெட்டா இப்போ இந்த அடிச்சு இப்போ இந்த தரம் ஒரு களை வெட்டணும் ஓ சரி சரி ஒரு தரம் அறுத்தா ஒரு களை வெட்டினா போதும் இப்போ இவ்வளோ விதை நேர்த்தி ஏதாவது பண்ணுமா சுடு தண்ணியில் போடுறது அந்த மாதிரி எதுவும் இது வந்து விதை நேர்த்தி பண்ண விதையாக விட்டுருக்காங்க ஒரு கிலோ நானூற்றம்பது ரூபா நானூற்றம்பது ரூபா எங்கே கிடைக்கும் இது வந்து அட்சனில் வந்து வாங்கினேன் அட்சனுக்கு தனியார் பால் பண்ணி அதுவும் கொடுக்குறாங்க ஒரு கிலோ நானூற்றம்பது ரூபா ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ விதை அஞ்சு கிலோ விதை அஞ்சு கிலோ விதை போடுது இப்போ வந்து பார் போட்டு பார் பள்ளத்தில் வரிசையாக லேசாக கிள
கொண்டுக்கணும் இருந்தாவே போதும் ஒரு பட்டு வந்து மூணு நாளா கிளச்சி வருது அதனால இடைவெளி வேணும் போ அதனால விதை கம்மியா போட்டா போதும் ஒரு விதைக்கு ஒரு விதைக்கு இடைவெளி இருந்தா எடுக்கணும் இருக்கணும் அப்பதான் கிளச்சி வரணும் கிளச்சி வரணும் எத்தனை வருஷம் அந்த பயிர் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு வரணும்ங்க ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு கட்டிங் ஆறு கட்டிங் வரணும்ங்க போ ஒரு ஒரு வருஷம் வரலாம் அடுத்த வருஷம் வந்து மடி நம்ம விதை போட்டா வரணும் மல்டி கேட்னா இப்ப நாலஞ்சு வருஷம் இப்ப கோ போர் கோ ஃபைவ் மாதிரி வராது கோ ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி அந்த அளவுக்கு வராது அவங்க சொல்ல ஒரு வருஷம் சொல்றீங்க ஒரு வருஷம் சொல்றீங்க பட் ஆனா பட் பதா தெரிய போறோம் என்ன வருது சரி அப்புறம் தண்ணி விட்டீங்க அப்புறம் தண்ணி அப்புறம் அத 80 நாள் அறுக்கறது தான் 80 நாள் ஆச்சு 10 அடி இருந்து 12 அடி வரை வந்தது 10 அடி 12 அடி வரை வந்தது இப்போ நீங்க பாக்குறது இது நீங்க இது சுகர் கிராஸ் தான் இப்போ நான் சுகர் கிராஸ் ஓ இது எத்தனை அடி வரை வருது 10 அடி இருக்குது 10 அடி வரை வருது இது 12 அடி வந்துச்சு ஆனா இது ரொம்ப மொத்தமா இருக்குது மாடு கழிச்சிராது இல்ல இல்ல கழிக்காது நல்லா இனிப்பா இருக்கும் இனிப்பா இருக்குது ஆமா எதையும் கழிக்கிறது இல்ல கழிக்கிறது இல்ல எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு மொத்தமா இருக்கு நம்ம பயப்பட தேவை இல்ல பயப்பட தேவை இல்ல சோ பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு ஓகே இங்க பக்கத்துல வச்சு நிட்டு காங்க பார்க்கலாம் சோ ஓயர் மார்க்கும் கவலைப்படுது மொத்தமா இருக்குதுன்னு கவலைப்பட தேவை இல்ல ஒரு ஏக்கருக்கு எத்தனை விதை எவ்வளவு விதை அஞ்சு கிலோ விதை அஞ்சு கிலோ விதை சோ புதுசா போடுறவங்க இந்த சுகர் கிராஸா போடலாம் சுகர் கிராஸா போடலாம் ஓகே ஓகே சரி இது வந்து தட்டு மொத்தமா இருக்கா மெல்லிசா இருக்கா மொத்தமா இருக்கா முச்சால தட்டு மாதிரி இருக்கும் முச்சால தட்டு மாதிரி இருக்கும் இப்போ அது வந்து மாடு கழிக்குதுங்களா இல்ல இல்ல கழிக்காது நல்லா தீங்க சோ இனிப்பா இருக்கும் இனிப்பா இருக்குது எப்படி சொல்றீங்க இனிப்பா இருக்கு நாம தின்னு பார்க்கலாம் ஓ போட்டீங்க <laughs> 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 ஒரு முதல் கட்டிங்ல ஒரு 30 நாள் போட்டுறோம் 30 நாள் போட்டிங்க ஃபர்ஸ்ட் கட்டிங் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டீங்க இது ஏதாவது வித்தியாச இருக்க மாடு சாப்பிறது இல்ல இல்ல தீவனத்துல போட்டது இல்லனா பால் உற்பத்தி ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 லிட்டர் சேர்ந்து வருது இது மத்த இதுக்கு என்ன பண்ண போடுறீங்க இது என்ன கோ 5 போட்டுட்டீங்க கோ 5 அத விட இதல கொஞ்சம் சேர்ந்து வருது சேர்ந்து வருது பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு ஓகே இப்போ இது வந்து தீவன உற்பத்தி எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு இப்போ அத மாதிரி தான் இருக்குல உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு அதாவது இதே காட்டுக்கு இப்போ ஒரு நான் ஒரு அத விட உற்பத்தி ஒரு 20% 30% அதிகமா வரும் இது கோ 4 கோ 5 கூட இது உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு தீவன உற்பத்தி அதிகம் மாடு விரும்பி சாப்பிடுது பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்குது சோ இந்த விதை வாங்கி விவசாயிகள் பயன்படுத்தலாம் ஆமா ஓகே தண்ணி எவ்வளவு நாளைக்கு இப்போ கட்டுவீங்க இது ட்ரிப் கட்டுவீங்களா இல்ல தண்ணி அப்படியே நேரடியா பாத்துக்கலாம் ட்ரிப் போடணும் ட்ரிப் போடணும் ஆனா நேரடியா தான் கட்டுவீங்க கட்டنا இந்த டைம் கட்டنا ட்ரிப் போடணும் இது கால் ஒதுக்கி ட்ரிப் போட்டுக்கலாம் ட்ரிப் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்க தெளிப்பு நீர் பாசனம் பயன்படுத்தி இருந்தீங்களா அது என்ன வச்சு பயன்படுத்தி இருக்கீங்களா அது இப்ப சொட்டு நீர் போடணும்னா அத பயன்படுத்தல சொட்டு நீர் போடணும் பயன்படுத்தல அத விட இது தண்ணி கம்மியா படி கம்மியா படி தண்ணி வசதி குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சதுனால இப்ப சொட்டு நீர் போட்டுக்கலாம் சோ அதனால சொட்டு நீர் பயன்படுத்திக்கிறீங்க 